。嗨，大家好，欢迎回到我们的频道，我是 Kiki， 我是 Fiona。今天呢，我们带大家来到巴黎的室外拍一些人像，还有街拍的部分，希望大家会喜欢。今天真的好冷啊！<笑>对啊，我们的手都冻僵了，好冷哦。因为要一直拿着器材嘛。我们赶紧拍完收工吧。啊，收工，今天回家去吃火锅吧。吧好的，好的，来加油。Uh, Hello, we're now eating food. Our body is warm. Okay, we're going to take a look at the photos. Then we'll share what we thought when I shot. I hope that you will like it. I hope that you will get some useful things from it. Hello, we're now at the first photo. It's a common use of the Guangzhou. Yes, we can move the body to the extreme. 当然就是竖拍，因为横拍的话就会压扁。竖拍的时候，把脚放在最底下的这个边缘处。二十八的这个焦段呢，这个有一点点，但是又不夸张，就是不会觉得太假。嗯，所以这一张就是很明显的，整个人就比较修长这样子的感觉。所以就是大家可以 get 到给女朋友拍怎么拍。对，因为这个就是女朋友要拍大长腿，这就是一个基本的办法。<笑>我想想拍大长腿，像冬天的话，尽量就是有腰线的大衣，拍出来呢就比例好一点，比例就会更好一点。嗯喜欢哪这张是我抓拍的，嗯、呃，我觉得它特别可爱，所以就是看着它的这个表情和后面的那个旋转木马非常搭的。杜乐丽花园，对，反正就是我们路过那时候觉得这个光很好看，所以我们就决定在这里拍一小段这样。嗯、旋转木马这个背景，我觉得特别适合给女孩子拍，本来就是一个非常梦幻、非常有呃象征性的东西，而且它有很多灯光嘛。对对对。你用大光圈来拍的话，它后面的灯光模糊起来就会特别梦幻，有感觉。这张已经是我们回家以后了。对，这张已经是回家以后了，忍着寒风打开窗户拍的。对面这栋楼的这个窗户，它蛮有统一感的，所以我觉得它当一个背景是非常有有感觉的。而且在这种狭窄的地方，特别适合用广角来拍，不太可能拿一个长焦来在家里拍。用广角的话，你就可以尽量把所有你想要的东西都框下来，尽量把主体放在中间。不要在边角变形的地方。对，就是之前我们讲莱卡那一期的时候，我记得有朋友评论说，其实广角拍人突出主体就是比较难，那其实就是要主体就放中间，嗯、这样子会比较避免变形。对,对，我是。用广角拍人的时候，我会喜欢把它们放在中间。如果旁放在旁边的话，有，就是当我想突出某样东西，比如说这张照片，我想让腿看起来很长。然后这张照片，我想让大家看到这个裙子的大裙摆，所以这个时候我会把它们放在画面边缘，广角的变形让整个画面更有冲击感。我不知道大家对模糊的照片会不会喜欢？呃，我之前有个朋友呢，这是他的影集，他拍的就是完全是模糊的这种照片，应该能看出这些照片其实是。电影的经典场景，我觉得他这本影集出的非常偷懒，但是我觉得他这个 idea 太棒了。他是对着经典电影的经典画面，然后他很聪明的用失焦的这种方式，让大家好像看过，又好像就是重新认识这些经典影片。所以他这本书的这张图片呢，收录在了莱卡百年的那本书里面。当一张照片它不是非常清晰的时候呢，颜色就会变成。观众看的第一个点就会成为构成这一张照片最重要的部分。颜色是一个非常感性，而且是一个非常带有视觉语言的影像元素。朦胧的照片要抓的一个点就是色彩，在这张照片里面的色彩搭配一定要是漂亮的。比如说这张我用的是橘色跟蓝色，然后还有脸部的颜色。彩彩妆也是走偏橘的路线、嗯，这样子出来的颜色就是暖色调跟帽子的冷色调的对比。嗯。嗯这一张这个这个花的颜色我倒是蛮喜欢的，然后后面我用我的衣服其实来衬托了这朵花的颜色，用一个棕色的大地色系来衬、嗯，就比较鲜明的对比。对对对对对，然后这张也是同等的冷冷色调跟暖色调的背景的一个非常呃。基基本非常基本的一个色调对比的一个配色，拍摄方式就是在一个透明的有机玻璃上喷水，然后一个人拿着这种感觉呢，在照片上呢会有一种油画的感觉。我非常喜欢这种有朦胧感的照片，觉得会比就是很清晰的照片更有
味道。就当然，追求的故事感。<笑>对，当然这是要看，就是大家，大家喜欢什么。拍的是上周拍的，嗯，呃，六区它会有这种小、就是、小的这种水果店，我觉得特别能代表巴黎。就是、麻雀虽小，但是五脏俱全。这个老爷爷呢，我当时看见他的围巾跟这个玻璃上的这个字的颜色非常搭，我知道拍出来效果应该不错，是一张就是还不错的街拍。这个字可以把脸挡住，然后它本身也不会有太多的肖像权方面的问题。我靠近他的时候，我还是问了一下，我问他可不可以拍，因为我觉得，嗯，是一个礼貌问题。对，我觉得这这里很重要，就是因为你用广角去街拍的时候，你必须很近，你才能拍到这种就是比较靠近的特写特写。所以就是说被拍摄的人会觉得很有那个工。冲击感，我觉得，嗯，最好的方式就是询问，对，就是你把这件事情摆出来。他说不行，那就算了。其实这张拍不到，还有下一张。对，这张不算我拍的比较好的，但是这张我只是想分享一下这个技巧，就是在街拍的时候去拍它反光的部分。就算就是你拍人啊，别人也不会觉得有攻击感，也不会觉得被侵犯了。我觉得这个还是一个比较好的，可以就是日常重复使用的一个街拍方式。嗯嗯。以上就是今天的全部内容，希望大家喜欢。如果大家觉得今天的内容对大家很有帮助，并且我们拍得这么辛苦，请大家一定记得给个一键三连，拜托了。如果大家有其他任何想看的关于拍摄方面的内容，欢迎大家踊跃的给我们提意见。你看，我们真的都在听，我们也需要大家给我们更多的 idea。嗯，不管是呃器材方面的，或者是呃摄影方面的分享，我们都很乐意去做。如果大家对我们拍摄的东西有什么意见或者建议的话，你们也尽管提，我们在这里都听着呢。<笑>如果有小姐姐想看穿搭或者化妆分享也可以。<笑><笑>你们的支持是对我们做视频的最大动力。那今天的视频就到这里，那我们下次视频再见吧。下次见，拜拜。拜拜